我呢，今天准备了点特殊的玩意儿，我想把您绑了。我们玩个新花样，好不好？绑吧，你想绑就绑吧，反正今天我是牡丹花下死，做鬼也风流了，能够死在你的手里，我是再快活也不过了。<笑>那好，你说绑就绑，我一向最听你的话，我最恨的呢，就是你这双腿，迈步一去，就无影无踪了。可当年我们相见，也是这双腿带我去的，这双腿。罪过虽大，功劳可也不小啊！哎，还有呢，就是你这双手，多温柔的一双手呀！我每夜每天都想着这双手，能来抚摸我的脸颊。可这么温柔的一双手，怎么能去抚摸别的女人呢？哎呀！哎呀！哎呀！打是亲，骂是爱，我咬你，是因为我爱你，爱的要命。我今天，就看在咱们两个相好一场的份上，给你一个痛快的了断。马大元，哎呀，小康，你真的想要谋杀青夫吗？日后要是有丐帮中人想问你谋杀青夫的罪名时，谁能帮你？谁说我谋害青夫？你又不是我丈夫，如果你是我丈夫的话，我疼你还爱你还来不及，又怎么舍得害你？断了，就是因为我得不到你，只好毁了你，这就是我的天性，我也没有法子。<笑>是了，那天你欺骗那个小姑娘，想借乔峰之手杀我，就是为此。<笑>乔峰这厮真没用，杀不了你，还让你逃了出来。断了，再让我咬你最后一个，我便给你一个痛快的了断。你有吧？我。喜欢的很。没。你这老情人旧情未断，也难怪用了这么多时辰，还没把事情办干净。哼，我的小刚真是用情专一啊！有了新欢，就要把旧爱置于死地了。能用大元兄弟独门绝技的，除了孤松慕容氏，另无他家。尊驾是丐帮的长老吗？在下与尊驾素不相识，何以下毒手？这次算上，全身无力。师姐，你快点把他给我了断了吧！咱们赶紧离开这儿。这间屋子，我一刻也不想待了。哎呀，我的小康啊，你真是如此的不长进啊！断狼，你死到临头了，还这么多话。断狼，你个贱人！哎哎，住手！你干嘛打他呀？段正淳，我打他就是为了告诉你，他是我的人。我想打就打，我想骂就骂
这么个如花似玉的美人，你打她干什么？你也下得了手？就算她是你的人，你也应该啊，放低身段，好好的照顾她，疼爱她才对。你看看人家是怎么对我，你是怎么对我，也不害臊。你这贱人，少时我再收拾你。姓段的，你倒是讨你人喜欢，那他又如何反过来害你？我便不与你多说。段王爷，明年今日便是你的忌日。休怪我不客气了。他想让你说出乔峰的身世秘密，可你执意不肯，这才对你动了杀机呀！马大元，你过来掐死我好了，我就是看不惯你那一脸怂包的样子，什么都承担不了的胆小鬼！夫人不会武功，快去见爹吧。嗯，请留步。晚辈高攀，若前辈不嫌弃，想与前辈交个朋友。不必了，老了不中用了。你若是再追我一个时辰。恐怕我会输给你<笑>，不要再跟着我了。
心情好，杀了我吧！这是谁干的？那个小贱人，看着不到十五六岁的样子，下手竟然这么狠毒。他挑断了我的手机脚机，还笑着说：“让我求生不得，求死不得。”你说的，傻子。就是这个名字，那个贱人就是这么叫的他。我一直让他杀了我，可是他偏偏不肯痛快下手。段正淳呢？段正淳来了几个手下，把他们几个都接走了。那个阿紫，也把他母亲接走了。你为何要害死马大哥？我落到今天这步田地，还不都是因为你？你这个骄傲自大、目中无人的家伙，我倒要看看你今后有什么下场。我与你初次会面，应是在丐帮帮主继位大典之上。你我素不相识，我又如何害你？大混蛋！那洛阳城中的百花会，你没有看见我吗？哎呦，曹道主！<笑>好久不见啊！好久不见啊！好久不见！来来来，小夫人，你看看，今天的花好漂亮。你一定要喝酒啊！来来来，哎，倒酒倒酒。那个那个那个是谁啊？嗨，那是马副帮主新娶的老婆。都说年轻貌美的不得了，今日一见果然不凡，怪不得马副帮主那么喜欢她呢。好漂亮呀！小夫人，你快过来闻闻，这些花好香啊！这个。哎，这酒不错啊，晚上是是是。那位是，那是乔舵主，丐帮汪帮主的徒弟，是盖世英雄。前些天啊，就是他独闯了辽军大营，擒住了那个主帅。大家呀，都说他是下一任帮主的不二人选呢。你说说你啊，年纪轻轻的，怎么一点酒都喝不了？你这个酒量可不行啊！哈哈，学学我，该干就得干。哎，你干嘛躲起来啊？啊！哎呀，小豆子，你长那么大了啊？喜欢人家看什么花呀、啊？走走走，吃饭去啊！哎，哎，你们看啊，小豆子都长这么大了。你是什么东西？你若完全没有看见也就罢了，你明明看见我，却视而不见。你是丐帮的大头目，又是天下英雄好汉。百花会中，男子以你为首，女子自然是我为第一。纵使千万人为我神魂颠倒，你若不看我一眼，我心里又怎能舒服？那日确实有几名女子，可我只顾着喝酒，没工夫瞧什么男人女人。你眉生眼珠子吗？曾有个女子，比你美貌百倍，我却没有留意。她是谁？她就是段正淳的女儿，阿紫的姐姐。段正淳的贱种。是被这个小妮子迷住了，当不成丐帮帮主，想当大理国的驸马爷。我还以为在你乔大英雄的眼里，根本没有女人。你谋杀亲父，只因为我没瞧你一眼。这天大的谎，谁能信？哼，我一个要死的人了。干嘛要骗你？你瞧不起我，我又有什么法子？<笑>可是偏偏老天有眼，让我从王帮主那儿得知了你的秘密。我让马大元揭发你，让你当不成丐帮帮主，在中原无法立足，甚至让你性命难保。
就因为马大哥不肯依你所言，你就杀了他。那当然，他不但不愿揭发你，让我以后不要再提及此事。哼，他向来对我百依百顺，什么时候对我这样疾言厉色过？老娘自有苦处给他吃。又过了几天中秋节。白诗静来我家做客，这个老色鬼，他看了我一眼又一眼，我就牺牲了自己的身子，他便被我迷得神魂颠倒。我叫白诗静杀了马大元这个脓包，可是他不肯，我就说我要捣乱他，强奸我。我跟他说，如果他杀了马大元，我就诚实的跟他；如果他不杀，我就死在他面前。他舍不得我死，所以就把马大元杀了。白世静铁铮铮的一条汉子，就这么毁在你的手里。